back to my channel Fain Maths Classes. Now, in this class, we will study the 13th chapter Direct and Inverse Proportions. Exercise 13.2 like question number 4 and 5. In this class, we will study the video. Okay, now, if you like this channel, subscribe and click the bell button. If you like this video, please press the like button. If you like this video, please press the like button. If you like this video, please press the like button. நியாராயிச்சியும் அதே போலைத் தேனே Saturdaysலம் ஒக்கே live class செய்யின்னடு சோதின்னே notifications கிட்டுந்து வேண்டிட்டு bell icon enable செய்யானேடும் மாரந்து போவிருதுட்டோ அதே போலை நீங்கள் கெந்தங்களு படிக்கின காரியத்தில் doubt சொண்டங்கள் எனக்கு Instagramல நம்மட Fain Maths class என்னோல பேரில் ஒரு Instagram account வண்டு so நீங்களுக்கு அதினாவது தேர்ச்சியாட்டும் message செய்து சோதிக்கா In the fourth question, Idana, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? Apa in that number of questions? Parni rikini, nolat ini ngel kini parni ram. Apa number of questions? Parni rikini kari midana, or box of sweets. Kaila orang dah mula dah ada sweets sendiri, baru mitai cover ok, angin itu jadi cerita. Apa ada? Nampak kaila orang dah mula. Hmm, ini tenda baru ni dikira ada sweets orang dah lah. Entar kuda ni lah ni divide je yang condu orang dah twenty four students sena. Ok, anak lo. Ini tenda baru ni dikira ada they will get five sweets each. Angin ini twenty four children ni kuda tu orang baru ni lo. Apa orang alka entar wicit orang kuda tu ada five sweets wicit orang kuda tu. Okay, one children can get the same sweets and the other children can get the same sweets. Okay, and all. At the end of the day, how many would each get if the number of children is reduced by 4? Now, I'm going to get fully 24 students. I'm going to get 5 sweets. Now, I'm going to get 4 sweets. I'm going to get 4 sweets. I'm going to get 4 sweets. That is reduced by 4. Reduced by 4. Okay. So, 4 sweets. You can get 4 sweets. What do you do with 24? You can get 4 sweets. What do you do with 24? So, how many children are you? 20 children are you. That's all. Anginnya ane engil, nama leh tu cewah di ceri kita, orang kuttik ke, entar mitai vida mai rikin kita ni. Ini si question ane lah, ceri kau baru ni ane lah. Ada ada first of all orang dah ada twenty four children ane, orang orang ke, anj mitai vida macam tu kiti. Okay ane, ini baru ni empat beri corner tower ini, ini baru tu kuttik ada itu mai. Anginnya ane engil, orang orang ke, entar sweet sevida macam kita ni mana ane cewah di ceri kita ni ada. Apa first of all, nama leh itu kandu beri kena orang orang tenggel, ini kerjain direct la ano, atau inverse la ano, ni kandu beri kena. Enggak kandu beri kena orang kita ni, ini tu mana orang kita ni? Apa ni? Ibu ni mana ane nada mana tu? Ada ni, tapi ini kuttik gel ni yang nama twenty four ni, nama twenty lor tengah koran ni. Ada la, apa ini dia ni ke sambo ikhya, orang alk kita ni sweet sendiri yang nama ini dia ni kum. Kodel itu lahir ke tu le? Apa ibu deh enda baca itu? Orang nang koran ya pol macam kandi je kodi. Anggana beri bol, nama le enda ni use ina de inverse proportion. Apa nama le ini nak kita kandu di celo ini nama kita je ni mesti ana lo. Apa ipa manusia le engin ana na? Ada ada adi twenty four children ana. Apa orang kanji mitai vidam macam kiti. Apa kodel korai mati erci item orang alk kita tu mitai deh enno kodu lo. Nama karya orang ni kari warna. ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് സ്വീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് പേര് അതിൽ നിന്ന് കുറയൂ എന്ന് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോറി ഞാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതിച്ചു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് നാല് പേര് കുറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളാണ് ആ എണ്ണം എന്നുള്ളത് എത്ര കുട്ടികളാണ് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്ര മിഠായി കിട്ടി എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെന്ന് സോ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയും വേണം ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് sweets are in inverse proportion നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് x1 y1 is equal to x2 y2 ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റിലേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതാ ഇതിനെ എക്സ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ടു ഇത് നമ്മുടെ വൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് വൺ എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ വൺ എന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്താണ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൈ ടു നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇട്ടു ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി അല്ലേ വൺ ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൈ ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വൈ ടു ഇൻറ്റു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാവേ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ നിങ്ങൾക്ക് പാടാം ഞാൻ അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൈ ടു ദെൻ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി ബൈ ട്വന്റി സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി ദെൻ സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ആൻസർ സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ടുവിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതേ നോക്കിക്കേ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ദേ ഡിക്രീസ് ആയപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത് സ്വീറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ആയി കണ്ടോ ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കൂടി അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അഞ്ച് മിഠായി വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ട്വന്റി ചിൽഡ്രൻ ആയപ്പോ എന്താ പറ്റിയത് കുട്ടികളുടെ സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതിന്റെ എണ്ണം എന്ത് പറ്റി കൂടി അല്ലെ സിക്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എന്താന്ന് അറിയാവോ ഇതിനകത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാലായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത് ട്വന്റി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണോ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിനി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഫാമർ ഹാസ് ഇൻ എ ഫുഡ് ടു ഫീഡ് ട്വന്റി ആനിമൽസ് ഇൻ എ സ്കാറ്റൽ ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് അലോങ് വുഡ് ദ ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ഇഫ് ദേ വെർ ടെൻ മോർ ആനിമൽസ് ഇൻ എ സ്കാറ്റൽ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാർമർ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് ട്വന്റി ആനിമൽസിന് ആറ് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ആനിമൽസും കൂടി കൂടുതൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഫുഡ് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോറി എത്ര ഫുഡ് അല്ല എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനില് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആറ് ദിവസത്തേക്ക് ഇരുപത് ആനിമൽസിന് ഉള്ള ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാർമറിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി പത്ത് ആനിമൽസും കൂടി കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ട്വന്റി ആനിമൽസിന് വേണ്ടുള്ള ഫുഡ് സിക്സ് ഡേയ്സിലേക്ക
ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഫാർമറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതേ ഫുഡ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു ചാക്ക് നിറച്ചാണ് ഫുഡ് ആറ് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ചാക്കിലെ ഫുഡ് തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ആനിമൽസും കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയായിട്ട് മാറും ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി ആനിമൽസിന് ഇതേ ചാക്കിലെ ഫുഡ് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കാണും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇതേ ചാക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതായത് ഇതാ ഒരു ചാക്കിലാണ് ഫുഡ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ആനിമൽസിന് ആ ഫുഡ് സിക്സ് ഡേയ്സിലേക്കുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ടെൻ ആനിമൽസും കൂടി കൂടി അത് തേർട്ടി ആയിട്ട് മാറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇതിലുള്ള ഫുഡ് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കാണും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻവേഴ്സ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കാം മക്കൾസെ ട്വന്റി ആനിമൽസിന് സിക്സ് ഡേയ്സിലേക്കാണ് ഈ ചാക്കിലെ ഫുഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആനിമൽസ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആനിമൽസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരേ അളവിലുള്ള അതായത് ഈ ചാക്കിലുള്ള ഈ ഫുഡ് സിക്സ് ഡേയ്സ് വരെ നിൽക്കുവോ ഇല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ആ ഡേയ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയും അല്ലെ കാരണം പത്ത് ആനിമലും കൂടി കൂടുതലുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് സിക്സ് ഡേയ്സിലേക്ക് നിൽക്കുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ ഡേയ്സിന്റെ എണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആനിമൽസിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കുറഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് കൂടിയപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഡിക്രീസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവേഴ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണല്ലോ ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അതെന്താണ് ആ എഴുതുന്ന കാര്യം നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ മോർ ആനിമൽസ് എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കാം ടെൻ മോർ ആനിമൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വന്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇങ്ങനെയൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചേരെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ടൈമില് ഈ തേർട്ടി എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് കളയും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ തേർട്ടി കിട്ടിയത് നമ്മളെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ട്വന്റി ആനിമൽസേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ടെൻ ആനിമൽസും കൂടി കൂടിയാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്തണമല്ലോ അല്ലെ എന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ക്ലിയോ ഇനി നമുക്ക് ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ച് തന്നെ ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുടെയൊക്കെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആനിമൽസിന്റെ എണ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ ഡേസിന്റെ എണ്ണവും അല്ലെ ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേയ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആനിമൽസ് ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വന്റി ആനിമൽസ് ആണല്ലോ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് എത്ര ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു നിൽക്കുന്നത് സിക്സ് ഡേയ്സിലേക്കായിരുന്നു നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ടെൻ ആനിമൽസും കൂടി കൂടിയപ്പോ അത് തേർട്ടി ആയിട്ട് മാറി അവർക്ക് ഈ ഇതേ ചാക്കിലുള്ള റായ് ഇപ്പം ഫുഡ് ഓക്കെ അത് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും എന്നറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷനിലാണെന്നൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആർ ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാലോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഏതാണ് ട്വന്റി വൈ വൺ ഏതാണ് സിക്സ് ഇതാണ് എക്സ് ടു
is equal to x2 ethrayana 30 into y2. Then 20 into 6 is 120 is equal to 30 into y2 is 30 y2. Then y2 is equal to 120 by 30. Yeah, is 0 in 0 in cancel I go. 12 by 3 3 and get another 4. Okay, up at 3 this take a food last year to 4 days late. Up at 8 now we'll come to the show. Up on the answer and there is a 4 and there is a okay. Up in four months, I allow it in a chain and all the way on the number lasting in a detail. Therefore, food last. For four days. इंगेने एड़ दी, नमक्क नर्ता. Okay, अप इप्प क्लियर आयालो, इंगेने आने फिफ्थ कस्टियन चेहें दोले इन ओले दे, अप मिटिकर आयट एला मकल सर थेट्टी क्या आदे, इदेक्क एड्जाम्स नी मोडल कस्टियन्स वेरुम्ब चेहें नोटो, अप नमक्क Balance questions right and okay next class I can I'm a pull in the channel subscribe chato please subscribe my channel school like a turn it on it so maximum in all the friends in a kiss share it in and the support and all talk so mingle maximum shares in a like channel my day for a well I can enable GNMR in the power of the top about the next class I can bye students